A Budapest Music Center 1996-ban alapította Gőz László. Elsődleges célja egy zenei információs központ kialakítása volt, amely összegyűjti és nemzetközi viszonylatban is hozzáférhetővé teszi a magyar klasszikus és jazzzenészek, valamint a magyar kortárs zenedarabok adatait. A BMC 2013 márciusában a Calvin tér szomszédságában nyitotta meg Budapest új zenei központját, melynek 350 fő befogadására képes koncertterme elsősorban kamara zenei koncertek számára készült. Az épületben azonban van egy kisebb, étteremmel egybekötött koncerthelyszín, a kétszintes Opus Jazz Club. Az Opus zenei, akusztikai és gasztronómiai szempontból is méltán tartozik Európa élvonalbeli helyszínei közé, ahová nem csupán a magyar közönség, hanem a környező országok jazz rajongói is szívesen ellátogatnak. Nemzetközi konyhája több mint 8 éve várja különleges menükkel a vendégeket. Számomra a Jazz Club az egy nagyon komoly minőséget jelent. Ö, nem is nagyon szerettem olyan Jazz Clubokba jár, járni, ahol, ahol csak olyan megtűrt módon volt a, a, a jazz. Számomra a Jazz Club az egy koncertterem. Ez az elsődleges. És a koncertteremnek minden ö, elvárni valója benne van. Benne van a minőség, benne van a hangzás. És ugye két Jazz Club féle van. Van az éttermes, meg van a koncert jazz club, hogy nevezzük így. Mi ezt választottuk az opuszba, azt gondolom, hogy ez egy kicsit a hagyomány, és az emberek szeretnek egy kicsit lazultabban zenét hallgatni. A legfontosabb számomra a minőség, az, hogy milyen program van benne, mert azért jönnek az emberek ide. Aztán, hogy jól is érzik magukat, meg finom az étel, az már egy másodlagos kérdés. Nagyon sok jazz clubot láttam és mindenben, mindegyikben volt valami olyan, amit én biztos nem csinálnék, és így alakult ki valahogy, hogy mivel ugye 18 éves korom óta jazzzel foglalkozom, ezért a koncertterem építése, és aznak számomra a jazzclub építését is jelentette. Ezért van a BMC-ben egy koncertterem, meg egy jazzclub, és annyiféle műfaj, és annyiféle megjelenési forma van a, a jazzben is, hogy van, ami koncertterembe játszható csak, mert olyan mélységű, komolyságú, olyan nagyságrendű, és van, ami kifejezetten jazzklubban játszható. Nagyon sok élmény fűz még a BMC megnyitásához is. A 50-es Párizs Dakar tarabja közlászló szólista bemutatójával, ez volt talán az első jelentős élményem a BNC-vel kapcsolatban. Aztán itt a Opus Jazz Club átérni, de sokszor járom, járok, és Szakcsilla Katur Pélával rengeteg koncertet hallgattam meg, hát a vendégművészekkel, akik külföldön jönnek, úgyhogy ez nagyon pesgő élet, ami itt zajlik, és el kell mesélnem azt, hogy a jazz az egy nagyon érdekes történet az életemben, ugyanis ugye klasszikus zenét tanultam, zenei akadémiára jártam, de hát már kisgyerek koromtól nagyon foglalkoztatott a jazz, főleg Stravinsky és a jazz, vagy Bartóknak a hatása a jazz irányába. Tehát oda vissza, hogy a klasszikus zen és a jazz találkozott mindig, és azt hiszem, hogy ezt a darabba is egy picit érzékeltettem ezt, a, ezt az élményt. És többek közt Kis Imrének az a jazz sorozat a rádióba, ami még gyerekkoromban indult minden héten, egészen a New Orleans-i, vagy még, még régebbi blues zenéktől kezdve archív felvételek, és éveken keresztül hallgattam ezt a sorozatot, úgyhogy ez volt az az irány, ami engem a jazz közelébe sodor tulajdonképpen, és hát azóta is nagyon meghatározó az életemben.
talán az alatt a nyolc év alatt ö, háromszor játszottam itt. Úgy, és nem is, nem, is, nem is vágyakozom arra, hogy itt játszom, mert nem ez, nem, ez a, nem ez volt soha a cél. Az, hogy ez jó legyen, a, 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 hogy egy olyat csinálják, ami más nincs, az egy komoly motiváció volt. Én minden jazz klubot szeretek, ez, ez, ez nekem már az első pillanattól kezdve mindig azt mondtam, hogy ez kicsit olyan, mint a gyémántok utcája, hogy egy gyémánt kereskedő nyit egy boltot egy utcában, és nem működik az üzlet, és az évek folyamán oda csábítja a többi gyémánt kereskedőt, és hirtelen lesz a gyémántok utcája, és hirtelen az egész világ oda jár gyémántot venni. Én egy kicsit így gondolkozom a jazzben is, minél több jazz klub van, annál jobb, mindegyik más, és az arculata más, mert van az IF, van a Jederman, van a Budapest Jazz Club, vagyunk mi, és vannak még egy pár, akik jönnek, próbálkoznak, van akinek sikerül, van akinek nem. De a lényeg az, hogy ennek a jazz clubnak ez nyilván az a trüvája, hogy talán technikailag a legjobban felszerelt, talán azt mondhatom, hogy akusztikailag abszolút a legjobban felszerelt, hangszer háttérben ugyancsak a legjobban felszerelt, és ez a minőség kell ahhoz a típusú zenéhez, amit mi szeretnénk itt bemutatni, mert mi, bár nem mondom azt, hogy ki van tiltva, mert van azért mainstream produkció, de a jazznek mi az európai jazz részét szeretjük, és ennek a klubnak az egyik legfontosabb része az arculata, és ez egy zenei arculatot jelent. Ez a zenei arculat, ez a mai jazz, ami ma születik, és nem pedig arról szól, hogy standardeket játszik az ember. Én nagyon szeretek standardeket játszani, tehát mint jazzzenész is nagyon szeretem ezt a műfajt, de ennek a klubnak kellett egy arcot adni. És a, a BMC Records által kiadott lemezek, az itt elhangzó koncertek nagyon nagy része, mind-mind ezt a fajta gondolatiságot követik. Van egy ilyen mondás, amit én nagyon igaznak hiszek, hogy annál jobb, egy, annál jobb a jazz élet egy országban vagy egy városban, hogy minél több jazzklub van benne. Tehát, hogy én nem úgy tekintek ezekre a jazzklubokra, mint ellenfél, hanem mint hogy, mint hogy segítő partnerek, akikkel egy közös érdek mentén alkalmattán együtt is dolgoztunk, meg most is dolgozunk, meg még fogunk is együttműködni. A nagy különbséget ott érzem, a, a, külföldi, a külföldi területén. Például ők egyértelműen ezt az amerikai jazz preferálják, ez mindenkinek nagyon jó. Mert az a közönség, aki azt szereti, aki a Kenny Garrett rajongó, például az akkor elmegy oda és meghallgatja őt, és aki meg az európai, inkább nálunk egyértelműen, tehát ez, aki nem tudja, annak most mondom, de egy kicsit is benne a jazzben, annak egyértelmű, hogy mi az európai jazz preferáljuk. Nem az a 90 koncert, ami egy évben nálunk külföldi től ugye hangzik el, annak a 70-80 százalékában én szentül hiszek. Tehát az számomra azok ilyen 8-9-10 pontos produkció. Tehát és, és itt érzem azt, hogy itt tudunk, ezen a téren tudunk mutatni egy olyan felhozatalt, ami nem csak hogy az országban nincs, hanem <gül> tényleg ezt most túlzás nélkül mondom. A Gyuri mindig, a van egy Gyuri kollégám mindig morgott az orra alatt, van a Europe Jazz Networknek egy díja, hogy ez a Most Adventurous Programming, ez a leg mindig kalandra hívó, nem tudom magyarul, hogy fordítsam, de minden esetre a, 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 minden évben egy klub megkapja ezt a díjat, akiről úgy gondolják, hogy a legérdekesebb program szállítása jelentkezett abban az évben, és akkor mindig mondta, hogy ezt nekünk már régen meg kellett volna kapnunk, mert hogy nálunk tényleg minden van. Két évvel ezelőtt írtam az első szakszofon versenyemet, ami nagy zenekarral íródott egy szimfonikus zenekari kísérettel. Hát nagyon halkan mondom azt, hogy kísérettel inkább egy zenei párbeszédről van persze itt szó, koncertálnak a szólista és a, az egyéb hangszerek az együttesben, mint ahogy most ebben a második darabban is, de a mű címe is, ugye, hogy Concerto for Saxophone and Jazz Band, azért meghatározza azt, hogy nem ugyanarról a stílusról van szó. Másfajta utakat kerestem, és azt hiszem, hogy nagyon jó összhang és párbeszéd, zenei párbeszéd tudott kialakulni az együttesen. Figyelemmel kísérem a magunknak a tevékenységét, koncertjeit már nagyon régóta. Sok muzik, muzikus barátom is játszik az együttesben, úgyhogy régi vágyam volt, hogy csatlakozzak valamilyen közös projekt erejé az együtteshez. És hát ez egy kitűnő alkalomnak ígérkezett. Nem konkrét jazz elemeket próbálok beépíteni tudatosan a darabokba, amiket írok, hanem egyfajta nyelvezetté 
változtatom, vagy nyelvezetté vált magától, talán ezt mondhatnám. És szerintem ez, ez talán fontosabb és értékesebb, mint hogyha valaki konkrétan, tudatosan szeretne műfajokat egymás mellé rakni. Úgyhogy ez a jazz nyelvezet, ez szerintem azért valahol minden darabomban érződik, természetesen ez a mű talán a leginkább koncentrál erre. Formálódott a darab a próbán is, ugyanis a jazz nyelvezet, az artikulációja az azért több szabadságot ad, mint a klasszikus értelembe vett kotta hűség. És rengeteget hozzátett a darab hangulatához, ami újabb zenei gondolatokra sarkalt minket, úgyhogy azt hiszem, hogy rengeteget tudtunk még a darabhoz hozzáadni az előadás folyamán.
abban a szobában, ahol ma öten ülünk, abban én egyedül kezdtem 13 tavaszán, és ez folyamatosan bővült ez a csapat, és szerintem ma elért egy olyan szintet, amire azt mondhatom, hogy, hogy egy, hát most lehet, hogy ilyen fejlengzősen hangzik, de hogy egy ilyen európai szintű tím jött össze, és bár van egy nagy veszteségünk, van egy György, akivel a hosszú-hosszú éveken keresztül még ennek a háznak a megépülte előtt is együtt dolgoztunk. Tehát tulajdonképpen ketten vittük mind a lemezkiadót, mint a korábban is a, a koncertszervezést. Ő nyugdíjba ment tavaly év végén, de visszakanyarodva most a jelenlegi állapothoz azt tudom mondani, hogy, hogy mindenki megtalálta én úgy érzem a hét ebben a csapatban, és ö, tényleg úgy érzem, hogy most úgy összeálltunk, hogy ezzel a most már évi 200-220 koncertet, ez egy, egy komoly gyár, ha, ha így nézzük, hogy viszont ezzel a csapattal ezt meg lehet csinálni. Az én feladatom leginkább az, hogy megmondom, hogy ki, mikor, mennyiért lép fel ebben a klubban. Ez a ez a, de természetesen ez nem csak egy ilyen mondat, hogy most ezt kimondom, hanem így rengeteg kutakodással, meg zenehallgatással, meg, meg külföldi konferenciákra, fesztiválokra, járással, stb. 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 Szóval rengeteg összetevője van, de egy nagyon leegyszerűsítve ez lenne az én reszortom. És akkor így rögtön meg is, jelezném, meg is jegyezném, hogy ez szorosan összefügg a másik munkaterületemmel, a lemezkérdői tevékenységgel hiszen ezt, ezt kezdtük régebb óta, tehát én 98 óta vagyok a BMC-ben, akkor ezt 23 éve csináljuk, és abban az évben volt a legelső BMC 001-es számú CD-nk, és ma már 300 fölött van a, a katalógusban található lemezeink száma. Úgyhogy ennek a fele kortás klasszikus zene, a másik fele jazz nagyjából. Ez úgy kapcsolódik a, ez a lemezkiadói tevékenységünk az Opuszhoz, hogy rengeteg zenekart mielőtt lemez készítenénk vele, meg szeretnénk nézni élőben, és ha ez nem történt meg egy külföldi fesztivál, akkor itt nézzük meg. Tehát nagyon sok olyan zenekart hívunk, aki esélyes arra, hát nagyon sok ez relatív, de mondjuk biztos, hogy van évente 5-10 olyan zenekar, aki nekem úgy, úgy az van, hogy valahol így a, a hátsó, hogy fertáljam van, hogy, hogy hát, ha akár, akár még ebből lehet egy együttműködés is a lemezkiadói szinten. Bőven sokkal többen szeretnének fellépni az opuszban, mint amennyi lehetőségünk van, úgy hazai, mint külföldi vonatkozásban. És akkor ezekről döntenünk kell, és akkor együtt meghallgatjuk azt a 10-14 jelentkezőnek a felvételeit, és akkor van úgy, hogy szavazunk. És hogy nem csak azt számít, hogy én mit, él, mit ítélek meg legjobban, mert én is nyilván van egyfajta ízlésem. És azt szeretnénk, hogy ez itt minél színesebb legyen ez a paletta, amit bemutatásra került. Én még, még akkor jöttem ide, amikor a Valner Gyuri említett, Valner Gyuri még itt volt, és igazából engem ő tanított itt be. Én gyakorlatilag produkciós menedzser voltam. Tehát én minden este délután voltam itt az összes koncerten, itt általában négy vagy öt koncert van egy héten. Úgyhogy én mindig délután jöttem, itt voltam az összes koncerten, szerdától szombatig, vagy kettől szombatig, ahogy éppen esett. És hát a szervezésbe annyira nem folytam bele, tehát a, a, ugye az előkészületekbe, meg a, a, inkább gyakorlatilag azt a kész tervezetet segítettem életre hívni ugye itt a, a, a végén, úgyhogy én ebbe kóstoltam bele először, és, és most folytam bele, amióta a Gyuri ugye sajnos mindig vagonult. Azóta folyó bele a szervezési munkálatokba, és hát nagyon tetszik. Meg rengeteg megkeresésünk van, nagyon-nagyon sokfajta zenét hallgathatok meg ezáltal, úgyhogy, úgyhogy nagyon izgalmas. Nekem most pont június elsőjén volt a négy éves születésnapom, itt a BMC-ben. Én, én alapvetően a BMC-nek vagyok a kommunikációs menedzsere, tehát nem csak az Opusért felelek, olyan értelemben, hogy mi az, ami a közönség elé kerül online, vagy printben, vagy sajton keresztül, vagy 
közösségi médián keresztül. De nagyon erősen végül is involválódtam az opusznak a, a mindennapjaiban. Ugye elsősorban a, a kínálatnak a színvonala az, amit e, e, tudja olyan értelemben közönség szempontjából erősíteni egyik e, e, színpad vagy egyik helyszín a másikat. Mi arra törekszünk, hogy legyen, legyen átjárás. A koncerttermi közönség, a, a könyvtárnak a program kínálatára érkező, vagy az iránt érdeklődő közönség és a, és a jazz a közönsége között. Tehát ö, igyekszünk egy nagyon napra kész programmal jelentkezni ö, mind a három koncert helyszínen. Arra azért nagyon büszke vagyok, hogy a Modern Art Orchestra, és nem azért, mert te kérdezel, hanem azért, mert ezt komolyan is gondolom, a Modern Art Orchestra nyitotta meg az egész épületet is és a Modern Art Orchestra játszik a legtöbbet itt, annak a nagy formációjától egész a kis formációjáig, és arra nagyon büszke vagyok, hogy ők nagyon erősítik nekem azt a, ezt a fajta gondolatot, mert amikor mainstream van, és itt a legendás albumokra utalok, akkor az a színvonalú, idézőjelben mainstream, mert ezek már régeség, ezért túlléptek a, az ilyen háttér jazzből, és egyáltalán nem azok. Ha mainstream van, ők, ők akkor is ö, ö, 21. századi jazzként játszanak, és ez, e, erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy van Magyarországon egy ilyen zenekar, aki ennyire folytonosan tudja, ö, ö, és nem az én elvárásaimmal, de nekem nagyon tetsző módon ö, irányítani a zenei stílusát.
a számok elég sokat mondanak. 8 év, ebből most a pandémiát hagyjuk ki nagyjából. Azt mondhatom, hogy 1500 koncert volt ezen a helyen, 8 év alatt. Abból az 1500-ból kb. olyan 400-400 külföldi, és azon belül is, a külföldieken belül is nagyon-nagyon már-már alternatív jazzként és megjelenő zenei produkciók voltak. És, de természetesen mi azért nagyon büszkék vagyunk, hogy túlnyomó részt itt bőven a két, kétharmadban magyar zenészek játszanak. Mi világsztárokat nem hozunk ide, mi úgy gondoljuk, hogy azok a zenészek, akik ide jönnek, azok bármikor lehettek volna, vagy lehetnének még, vagy lesznek is világsztárok. Ez egy teljesen más műfaj, meghívni egy nagyon-nagyon ismert világhírű jazzzenészt, mert az, az valószínűleg nem ide való. Érdekes módon New Yorkban ők játszanak klubokban, de hát itt rengeteg olyan ember volt, aki amúgy világsztár produkciókban is részt vesz. De nem ez, nem ez volt a cél. Itt, itt, valami, itt valami mindig jónak kell történni. Ez az alapfilozófia, hogy ide bejön egy idegen ember, akár életében először, akkor itt valami olyan programmal menjen el, ami nem, hát jó volt, ne, ne így menjen ki, hanem keresse a lemezt, utána érdeklődjön, nyissa ki a füzetet, és akarjon idejönni. És végül is a, a pandémia előtti korszakból mondva, nagyon-nagyon sok, egyre több olyan este volt, amikor már nem tudtunk hova ültetni embert, és, és en, ezeknek az embereknek sokszor a 30, 35%-a külföldi volt, ami hát egy, meg egy turisztikai, meg egy, egy, egy ilyen kérdésé is válhat, vagy vált. Azokkal a zenekarok, akikkel most az utóbbi pár éve dolgoztunk, főleg a külföldiekkel, nagyon-nagyon erős a klasszikus zene, vagy a kortár zenének a hatás. Ez a kamara jelleg nagyon-nagyon sok produkciónkba elő, előkerül, vagy meghatározó ennek az atmoszférája. És ennyiben kapcsolódik hozzá, de ez most csak utol, tehát ez, ez tulajdonképpen az utóbbi években jött meg. Mm -hmm. Ez amikor ezt megkaptam, ezt a nevet nekem egy kicsit akkor furcsa volt, hogy, hogy a, egy klasszikus zenében használatos kifejezés, hogy passzol egy ilyen modern jazz klubhoz. Mára meg úgy gondolom, hogy tök jó. Az egyik filozófiám az, hogy ha valaki ide akar jönni, befizeti a, a jegyárat, ami nagyon alacsony, és hogyha nincsen pénze, mert ilyen nekem elég sok ideig előfordult az életemben, akkor tudjon ennyi ezer forintért is valamit. Nos, ez, ez itt mindig van, ezek a Jazz Kísérő Falatká nevű projektünk, amit nagyon sokan használnak. Kiiszik egy italt, és eszik egy ilyen kis, kisebb fajta ételt. De ugyanakkor azért sok, ugye az évek alatt kialakult az, hogy nagyon sok olyan ember jön, aki szeretne komoly vacsorát. Szerintem egy étteremnek jónak kell lenni, és a választék olyan széles legyen, hogy a nagyon fiatal, éppen jazz irány, csak éppen kezdeti stádiumban érdeklődő fiatal idejöjjön, a zsebében egy 2000 forinttal jól érezze magát, és olyan is, aki már megengedheti magának, hogy akár egy 10 forintos vacsorát is elköltsön. Vannak visszatérő vendégeink, tehát van egy, egy törzsgárda szerintem, így, hogy most már itt dolgozok lassan kettő év vagy másfél év itt vagyok. Én azt látom, hogy elég sok visszatérő vendégünk van, mind az esti koncertekre és mind a menüre, tehát hogyha minden nap vagy, akkor látod, hogy tudod, mit szokat tenni, tudod, mit kér, miért jön vissza. Viszont őket nem láttam csak beülni, csak úgy ö, vacsorázni. Én szerintem egy jazz club, ami Inkább jazz clubbing működik egy kis ételem, mint sem egy étterem önmagában. Ha esetleg egy ilyen fiatalosabb világzene van, több elektronikus ö, zenei jegyekkel, én azt vettem észre, hogy a fiatalabb közönség jön el, akkor inkább az alkoholom, meg a, a ilyen kis falatkákon van a hangsúly, rántott hagyma, karika, vagy sült krumpli. Viszont, hogyha valami ismertebb zenész a jazz világban, akkor azért azt a közönséget vonzza ide, akkor igenis ö, sztéket szeretne enni, vagy a csirke nagyon közkedve át, és ez mindenféle szokott lenni, de barbara szószta. Tehát a séf is úgy állítja össze a menüt, hogy aki kicsit kulinárisabb élvezetekre vágyik, ő is megtalálja a, a számítását az étlapról.
A pandémia sok mindenre fölhívta az embernek a figyelmét. Egyrészt az, hogy ez egy váratlan esemény volt. Ugye elsősorban azt kell, hogy mondjam, hogy a, a, azokat a helyeket, amik ugye kénytelenek voltak bezárni, azokat sújtotta a legjobban. Vannak olyan dolgok, amik még nagyobb üzleti zsikert tudtak hozni a pandémia alatt, vagyis olyan területek, és sajnos a zenészek, minden szempontból a zenészeknek volt a legrosszabb, zenészeknek és a művészeknek, színészeknek, zenészeknek, akik, akik, akik valahogy úgy vannak összerakva, hogy minden nap egy harc. Ezt én végigéltem, és tehát pontosan tudom, hisz a, a, a nagyon rossz anyagi körülmények között kezdtem én is a zenészséget, és úgy vágytam egy meghívásra, egy koncertre, hogy nem csak szakmailag, hanem hogy abból meg is lehessen élni. Tehát a, a pandémia, ez a nem várt esemény, ez megmutatta ennek az egész műfajnak ezt a fajta gyengeségét. Mikor idejöttem decemberben, akkor ugye alul felül nekem az volt a normális, hogy alul is rengetegen vannak, és felül is rengetegen vannak, és nekem fura volt látni, hogy hogy az általános félelem, hogy az emberek nem mertek eljönni, aztán szét kellett húzni az asztalokat, hát az volt a leg, mint a kisiskolás lett volna, tudod, másfél méteres távolság, és akkor egy asztal, egy ember. És az érezhető volt. Egyrészt nem is tudtunk annyi embert leültetni, tehát most hirtelen a 160 befogadó helyből kell 20-30 embert, hogyha le tudtunk ültetni, ugye az a forgalomnak se tett túl jót, hiszen nem jöttek sokan. Mi se tudtunk olyan jól keresni, és hát kevesebb ember, kisebb a hangulat. Viszont itt mindig vastapsot kaptak a fellépők, úgyhogy visszatapsolták őket állandóan. Úgyhogy bármilyen koncert volt, a vastaps az mindig garantált volt, és egy plusz extra szám. A házban én, én úgy érzem, hogy, hogy valójában mindenki az élőzenének a szeretetét viszi magával, tehát a néhány online megjelenést azért megcsináltunk. De, de valójában nem ezen volt a hangsúly, hanem, hanem mi így gyakorlatilag ugyanúgy terveztük tovább a, a következő évet, tehát a 2021-et. Hát volt olyan koncertidőpont, amit szerintem ötször ö, már arrébb, arrébb ö, raktunk, úgyhogy ö, mindenképpen ö, kihívás volt, és, és hát azért volt a, a magukkal is ugye rengeteg felvételt készítettünk szerencsére, úgyhogy hogy ilyen szempontból azért tovább élet az a plusz. Ebben a kényszer szünetben nem igazán unatkoztunk, szerintem egy napig sem. Elég, elég sok háttérmunka zajlott, nem csak a koncerteknek az újra szervezése kapcsán, hanem akár karbantartási fejlesztési munkálatok kapcsán, akár lemezfelvételek kapcsán. Európában van egy kulturális ö, ö, támogatási struktúra. Ez nagyjából az európai országokban ö, ö, Hasonló. Nem mindig olyan magas, itt jobb, ott rosszabb, stb. Máshol ez például Amerikában egyáltalán nincs, teljesen más alapokon működik. Maradjunk Európánál, az Európai Kulturális Háttérnek fel kell készülni arra, hogy ilyen még történhet, és ezek az emberek, akik rendkívül felkészültek, és hogyha a magyarországi jazzzenészek számát, most teljesen totál mondom, a, a éppen az iskolából kijövő, és már nyugdíjas korú jazzzenészeket nézem, ez közel ezer ember, ami olyan szempontból nagyon sok, hogy ebből 3-400 nagyon-nagyon magas színvonalon űzi ezt a műfajt. Őket elveszteni egy ilyen pandémiában az egy óriási felelősség. Talán ami a legveszélyesebb, hogy egy csomóan, akik ebbe az irányba elindultak volna, legyen ez éppen zenész leszek, 20 éves gyerek, legyen ez egy koncerterem tulajdonos, vagy jazz club, vagy stb. Százszor meg fogják gondolni, hogy egy ilyen talajra rámerjenek lépni. Egy biztos, hogy azok, akik fönnmar, akik eddig voltak és jelentősen részt vettek a, a mondjuk ennek a városnak a jazz életében, azok közül nagyjából mindenki megúszta, és most nagyon-nagyon várja azt, hogy akkor júniustól elinduljon a dolog. Boginak volt erről egy nagyon jó ilyen arsz poétikának is beillő mondata, hogy, hogy ez egy olyan klub kell, hogy legyen, ahol megáll a villa a levegőben. Most az jutott ez... eszembe, itt ültem múlt héten a Gadó Gábor Kintetnek volt egy koncertje, és itt, ahol ültök mögöttetek, az asztalnál 
egy fiatal hölgy ült, és akkor elnéztem, mert ha megáll a villa levegőben, az ugye feltételezi azt, hogy akkor itt fogyasztanak az emberek, és ez, hogy beszélgettünk erről már régebben is többször, hogy, hogy mennyire lehet ez riasztó annak a generációnak, aki ugye ahhoz szokott, hogy bemegy egy koncertre, megiszik egy sört, és neki nem kell lenni és egy sokan szerintem mai napig nem tudják, hogy itt nem kötelező a fogyasztás, tehát ide is be lehet jönni egy sörrel. És akkor, hogy mit lehetne mondani ehelyett, hogy, hogy mert ez volt tényleg egy ilyen, már nekem már kicsit így elcsépelt ez a megáll a a levegőben. És így néztem ezt a lányt, és így rendesen így bólogatott. Ami, tehát, hogy amikor jazz koncerten vannak az emberek, így szoktak bólogatni, én 14 éves voltam, amikor vagy már még korábban, amikor anyám elvitte egy Pege Alarár koncertre, emlékszem, és akkor akkor is mindenki bólogatott. Néztem, hogy miért bólogatnak az emberek, és akkor később aztán megjött, hogy miért bólogatnak. Én tényleg hiszek abba, hogyha itt beesnek az utcáról emberek, akik így nem jazz rajongók, hogy annyi, olyan zenekarokat próbálunk, tehát ez a, főleg ez a 90 külföldi koncert, ebből, ebből garantálom, hogy több mind a fele olyan, hogy bárkit én berántanék így az utcáról, hogy figyelj, itt kell, be kell jöjjél akkor nem csak, hogy nem megy el szünetben, nem kétszet van, és mindig 45, általában 45 perc után van egy 10-15 perces szünet, hogy az egy nagyon jó mérce először, hogy ugye nem megy el a szünetben, hanem akkor megvárja a második szet végét is, de hogy ez a másik az lenne, hogy tényleg így egyre többször látom, hogy olyan emberek tényleg úgy élvezik, hogy azt, amit, az az üzenet, amit mi szeretnénk átadni, ami így a, ugye a gőz szokta mondani, hogy a gőz lesz, hogy még az ászlónkra még mindig a kultúra van felírva, hogy ezt szeretnénk közvetíteni, és hogy annyi, de annyi izgalmas zene van ezen a téren. És én azt szeretném, hogy minél több fiatal bólogatna itt, na, erre szeretnénk így visszatérni. Minden esetre a, az opus ö, nem veszített semmit a, a helyzetéből, ugyanúgy fog működni, ugyanúgy kinyit, és ugyanúgy arra készült, ami, amire meg lett álmodva. The beauty love be what we do. There are hundreds of ways to kneel and kiss the ground. 